Ahojte, vítejte pri novom GoWi videu. Po polstoročí sme sa konečne dokopali k tomu, aby sme vám natočili to Q&A, o ktoré ste nás prosili. A mali sme totiž tu na Facebooku vystavený taký pekný obrázok, ktorý vám ukážeme. Vyzeral takto a potom ste sa mali pýtať na veci, ktoré vás zaujímajú. Tak my ideme teraz otvoriť komentáre a pozrieť na to a odpovedať vám na otázky. Nejaké odpovede sme vám už dali pri našom videu z nášho výročia, ktoré ste mohli vidieť, ale teraz by sme vám to chceli dať všetko pekne po kope. Takže prvé od Marušky. Proč vás napadlo natáčet? A co si od toho slibujete? Chopím sa toho jači ty. Varinka. <laughs> Vraja. Takže uh, natáčet nás prvého radu napadlo kvôli tomu, aby sme nejakým pozitívnym štýlom uh, šírili vegánstvo. Aby sme nezostali iba v takej našej komfortnej zóne pohodlného vegána, ale chceli sme trošku ísť do aktivizmu smerom, ktorý sa nám najviac pozdáva. Takže to bol možno jeden z najsilnejších mm-hmm. dôvodov. A čo si od toho slibujeme? Slibujeme si od toho, že sa celý svet stane vegánským. A Alfie nás tu zlobí. Ahoj Alfi. <laughs> Máme tady další otázku od Marušky, jaká je naše nejoblíbenější potravina a jídlo. Pizza a burger. Pizza <laughs> <laughs> burger. Vegánsky samozrejme. No jasně. No a já můžem ještě povedať, že za mě tempech v poslednej dobe hodně. To je dobrý, no. Tempech a těž asi se prikláňám k burgeru, jako to vidíte v našich burger sériách. <laughs> No vždycky máme jako takový období, třeba začátku jsou měli hrozně období uzeného tofu, pak období hlívy, teď máme mm-hmm. období uh, temp- burgeru a tempehu. L- burgeru a tempehu, takže. A to je pro Alfieho a Vivi. Další otázka pro Alfieho. Alfie? A, a Vivi, ta je někde pryč. Tak Alfie pověd nám. Co, co má Alfie k nejradši? Alfie, co máš nejradši? Pověz, co máš nejradši? Granulky alebo varené? Alf- Alfie má nejradši, když mu házíme klacík. <laughs> Ale inak by som povedala, že sa to tak strieda. Jedno obdobie mali najradšej varené, teda vyvinka má stále najradšej varené a jedno obdobie granulky. Takže tak. A vraj, inak sme najlepší. <laughs> Ďakujeme, Maruška. Takže od Moniky je tu ďalšia, a ďalšia séria otázok. A Monika sa pýta, že či sme manželia. Sme. Fakt? Už tři a pol roku. Hanzi kece. <laughs> Ešte nie sme, ale, ale stále na to čakám, že Hanzik. Hanzik ma nechce. <laughs> Čo znamenajú vaše tetovania? To sme vám už vraveli, myslím, pri našom videu z výročia. Tuším. Uh-huh. Ale čo znamenajú? Nám sa proste páčili. A potom sme si k tomu domysleli, že to znamená niečo, že ideme spoločnou cestou, spoločným smerom. Jo, Marinka teďka mluví o těch na zápěstích, že jo, co máme společný. Nebo myslí obecně. Jo, jo, jo. A kosi se Marí dostala do Čech. Čech. <laughs> do Čech jsem se dostala za Honzíkom před tromi rokmi. Ty brďo, ten čas letí. Skoro před tromi rokmi. A od vtedy jsme tu. Jaké máte povolání? Říkám to dobře. Nie, nebrám, jak, jak, je to, nie, jak je to dobré? Povolanie? Aké je naše povolanie? Aké je naše povolanie? Hanzik je vysvietený. K tej otázky s povolaniami, ja na to moc nerada úplne odpovedám, pretože e, ešte to nemám tak, že by som povedala, že som doktor, alebo som proste učiteľ, alebo niečo. Ešte som stále trochu vo fázi, že sa hľadám, ale ako náhle dostanem prácu, ktorá bude fakt tá top a budem chcieť o nej na 100% zostať, tak vám o tom poviem. Monika sa ešte pýta, ako reagovalo vaše okolie na váš prechod na vegánstvo, rodičia a tak. Asi zo začiatku to bolo klasické, ľudia sa báli, že sme sa zbláznili, <laughs> ale postupom času sa to krásne urovnalo. Moja sestra prešla tiež na vegánstvo, mamina z veľkej časti prekopala svoje dálniček a často chodia do Lunter reštaurácie, kde vlastne jedia čiste vegánsky aj za Lenkou. Takže sa to časom o hodne zlepšilo, teraz už tam nie sú tie obavy. A teraz napríklad z Honzíkovej strany. Povedz, kam ideš teraz na, na, na víkend a čo ťa tam čaká? Mm, a za tátou, no. A říkali, že si udeláme celý víkend veganský, to je super. Takže som rád, že z mojej strany je tomu rodina takhle jako otevřená. Potom je tu ešte otázka na Alenkin príbeh. To je totiž to uh, staršia fotka, čiže ešte z dôb, kedy Alenka bola u nás. A Alenkin príbeh, ak ho môžem takto rýchlo prerozprávať, tak bol vlastne, že najskôr sa mi smiala a doberala si ma a potom sa stala sama vegánkou. 
A hi, Alenka. <laughs> Ještě otázka, jak se k nám dostal Alfie Kavivy? Dobře, takže Alfi se k nám dostal z úžasného zvíře v tísni, kde jsme si ho adoptovali, když byl ještě malé ještě nětko. To jste možná těž už v našem videu z výročia našli tu fotku, jako byl taky úplně maličký. Takže to byl Alfi. A vyvinku jsme si adoptovali asi rok dozadu, skoro rok dozadu, kdy jsme byli na pikniku vegánskom a tam jsme se setkali s Paulou, která měla vyvinku v dočasce. A tam jsme se do něj tak zamilovali, s Alfiem si tak sedla, že jsem musela Honzíka přesvědčit, aby, aby jsme si ho nechali. Alfie je zo zvíře v tísni a Vivi z Home for Pets. Oba je adoptovaný a adopcie podporujeme. Jej. Barbara se ptá, jak se ti líbí v Čechách. <laughs> Mně se v Čechách páčí velmi, konkrétně v Prahe. V Prahe to tu mám hrozně rada a hlavně jako jsme na kraji, takže tu máme přírodu, máme tu centrum, máme tu všechno, takže já ja jsem spokojená. Potom je to zajímavá otázka. A změnilo nějak veganství vztahy mezi tebou a tvými přáteli a rodinou? Já ja bych som povedala, že změnilo. Trochu se to vysortovalo, <laughs> že už si naozaj nových přátel hledám aj s tím, aby byli ohleduplní k zvířatám a přírodě a planétě, takže se rada teraz obklopujem vegánmi. Takže tak by som to povedala. Potom je to zajímavá otázka, taká filozofická, aké je naše vysněné povolení a životný sen. Já ja bych řekla, že chceme být šťastní. A s tím povoláním si to ještě rozmyslíme a potom vám dáme vědět. Teraz se ptá, ahoj, já ja bych se chtěla zeptat, kde čerpáš inspiraci na jídla, nebo jestli je vymýšlíš sama. Tak na to vám rada odpovím. Většinou to vyzerá tak, že. Já ja jsem hodně aktivní na Facebooku, takže jsem v skupině veganská Duida je kuchařka. Takže tam si pozerám recepty a potom si ich někam ukladám, ale už to nikdy v životě neotvorím. <laughs> ale keď vlastně varím, tak si povím, na čem mám chuť, zoberiem si nějak suroviny, nějak to splácam a nějak si to průběžně píšem, aby se vám to potom mohla dať na web. Takže povedala by som, že většinu toho, co vidíte, tak vymýšlám ty recepty, alebo prostě nějaký recept si najdem a upravím si ho podle sebe. Takže tak. Jsou pejsci vegani nebo jí normálně masa? Pejsci jsou vegani už skoro rok, vlastně od té, co jsme si adoptovali vyvinku. A viděli jste to už v nějakých videách, že mají granulky Green Pet Food, Veggie Dog, a zároveň jim varím s přidaným doplňkem V-Complete. A jsou super aktivní až moc. Pezoši. <laughs> Klaudia se ptá. Já. Zase že jsme manžela, to je asi, že jsme. Vy se asi milíte kvůli tomu, že já ja Honzika označujem jako můj muž. Lebo mně přijde jako... No, no mně přijde divné povedať můj přítel. Honzik je můj muž. Manika Hele, Honzik, zap, zap, zapracuj na tom, prosím. Já <laughs> ja se snažím o furnič, chápete? Hmm. Ako dlouho jsme vegani, a jestli plánujeme i rodinku, děti a tak. Oh. To je serious. To je ono. Vegan my jsme teda už dva roky. V době točení tohoto videa je to teda skoro dva roky. Za chvilku budeme mít svoje vege výročie. Je to vlastně od toho, co jsme si adoptovali Alfieho. Mohli jste vidět tento příběh v našem videu, teda, kde jsem já ja hovorila o tom, proč jsem se stala vegankou. Co se týká dětí, my už dvě máme. Jsou chlopaté, <laughs> ale jinak zatím jsme v stádiu, že neplánujeme. Ale kdyby jsme plánovali, tak by to byla čistě veganská rodinka. Děkujeme za otázky, to už by bylo asi všechno. A děkujeme i speciálně za ty pochvaly, které jste nám tam písali, že jsme skvělí a všechno. Děkujeme, velmi si to ceníme. Určitě vám založíme nové QA a slibujeme, že tento raz ho natočíme o vela skvěr než po půl roku. <laughs> Fakt slovuje. Ak se vám videjko páčilo, tak nám určitě nechajte like, tým nám dáte najavo, že chcete viacej videí tohto typu. Alfi zlobí. Alfi už nevydrží. <laughs> tak já ja se s vámi lúčím, děkujem vám za otázky a za zhlednutí a majte se krásně. Jste super. Čus.